，女孩和爸爸正在地里干活。不料此时一只兔子突然窜了过来，而它的后面正有三个猎人在穷追不舍。女孩不忍兔子被抓走炖汤，于是便将它藏进了竹筐。等到猎人们走后，女孩才将兔子抱了出来。这时父亲走过来，开心道：“这下他们晚上终于有肉吃了。”可女孩却恳求父亲不要伤害她。说完便不顾反对的将兔子给放走。而女孩不知道的是，正因她的这一善举，即将改变她日后的命运。原来这只兔子乃是灶神所化。不久前，灶神正在修炼七十二变，没想到他刚变成一只兔子，就被三个猎人盯上。他来不及恢复真身，只能一个劲的拼命逃窜。幸好被这个善良的女孩救下。看着眼前的小女孩，灶神当即决定要给她赐福。此时点亮爱心，留下大吉大利的人，灶神也会保佑她顺风顺水，好运连连。女孩名叫阿月，虽然她家境贫寒，但是父母却对她疼爱有加。由于今年的收成不好，眼看马上就到年底了，可家里却没钱置办年货，别的倒也无所谓。但是给灶神的贡品可不能太过寒酸，毕竟每年的这个时候，灶神都要上天汇报各家各户的情况。在三思量过后，男人决定跑来地主家借钱。地主一听，他只借三十文，一脸不屑的表示还不够他吃顿早饭的。不过最终他还是借给了男人，毕竟一个月后，男人要多给他十文钱的利息。借到钱的男人当即就去买了一只烧鸡，心想这一会儿老婆孩子肯定十分欢喜。怎料他一个没留神，脚底一滑就跌下了悬崖。路过的村民发现他时，整个身体都已经僵了。母女俩得知后哭的伤心欲绝，家里没了顶梁柱，往后的日子可怎么过呀？另一边的地主得知消息后，非但没有同情，反而盘算着要如何讨债。不仅如此，他还篡改借据，将原本的三十文改成了三千文，然后命令管家前去要债。可他们孤儿寡母的，根本无力偿还。最终，可怜的阿月被抓去抵了债。自此，他变成了地主婆的婢女，每日烧水、做饭、洗衣、砍柴，脏活累活全是他的。稍有不慎，还会挨一顿打。与此同时，刚刚从天庭返回的灶神还不知道阿月所遭遇的一切。当土地公将事情告诉他后，他急忙赶去了地主家，不料却刚好看到阿月由于干活累的晕倒在了地上。他本想施法相救，可却想到玉帝曾告诫过他，神明不可随意干涉凡人生死，于是他便心生一计，对着府里的长工施法，让他感到口渴，想要去井边打水喝。如此一来，他便发现了晕倒的阿月，随即将他抱回屋里，并给他服下汤药，这才捡回一条命。而正是阿月当日的善举，才使得他今日可以逢凶化吉。看来人还是要多做善事。